Salve, salve pessoal, tudo no suave com vocês. Tomara que sim, mas o bolsonarista tá muito não, meu véi. Ó, os deputados, senador lá, os parlamentares lá da CPMI, vai pá. Foi trocar as ideias com o Gonê hoje, meu véi. Vai pegar tudinho, vai. Aí, tipo, teve uma entrevista lá de da senadora e do deputado aí, tá ligado não? Bora ver que as ideias que eles disse. Qual foi o motivo do encontro hoje? Vocês apresentaram um relatório da CPMI novamente? Olha, na verdade, nós tivemos uma conversa muito boa com o Procurador-Geral da República e o objetivo inicial foi entender e ter conhecimento de todo o andamento que está sendo feito hoje pela PGR em relação ao relatório. Né? O doutor Gonelli nos deu, na verdade, um levantamento geral, a confirmação de que as últimas ações, inclusive, que receberam manifestação do Ministério Público Federal, portanto, dele, vieram também embasadas não é, pelas informações do relatório da CPMI. De forma que tivemos ultimamente, inclusive, mandado de busca e apreensão pela PF, que chegou a abarcar... 12 dos 24, é, ou melhor, as 20, das 20, dos 24 alvos que foram resultantes aí da ação da Polícia Federal, deixa eu arrumar aqui meu cabelo, gente. Dos 24 alvos da ação da Polícia Federal, 12 estavam dentro da CPMI, foram indiciados, inclusive, no nosso relatório. E o doutor Gonê afirmou categoricamente que essas informações que subsidiaram essas as manifestações da PGR também vieram resultantes do trabalho da CPMI. Nós saímos, eu pessoalmente, o deputado Rogério Correia, não é? a senadora Soraya Tronic, que estavam presentes na, na reunião, nós saímos absolutamente felizes e satisfeitos de que o trabalho que nós tivemos aí de cinco meses na CPMI foi um trabalho extremamente produtivo e proveitoso e que hoje a PGR está fazendo valer, de fato, o trabalho que nós tivemos de investigação. <risos> é, mano, o que nos aflige é a demora, né, meu irmão? Que, por, por mim, Bolsonaro já estava na papuda há muito tempo, né, meu velho? Mas eu ia ter que esperar mais um ano, um ano e meio <risos> para ver esse bicho preso. Mas vai chegar a hora, meu velho, vai chegar, tá guardado. Dos, dos seis inquéritos não é, que hoje estão é, abarcados por esse compartilhamento, um deles, inclusive, é de financiador. Então, teremos naturalmente aí nos próximos meses ou semanas não é, novas decisões e ele coloca que essas decisões que, que deverão sair elas estão também levando em consideração é, as informações que constam no relatório. Os financiadores, inclusive, nós tivemos vários indiciamentos. O volume financeiro que chegou, sobretudo, para os acampamentos foi um volume financeiro resultante desses financiadores. Nós tivemos esses indiciamentos de, desde pessoas mais simples, não é? Que fizeram é, o direcionamento através de PIX, a empresas, a grandes conglomerados econômicos no Brasil que participaram de forma direta, inclusive alguns ali da região sul do país, não é? E que são também ligados, por exemplo, à produção agrícola. É, esses indiciamentos nós consideramos, nós colocamos no relatório e o Procurador-Geral da República nos garantiu de fato que essas informações serão levadas e estão sendo levadas em consideração. Mano, esse bagulho de financiador já tá pronto lá na PGR pra iniciar mais uma leva de galera. Mas só que quase mesmo. Eles estão esperando ver qual que vai ser o comportamento do STF. Porque eles já denunciaram, a PGR já denunciou um financiador em dezembro. Aí Gonê e a galera lá e pá, tá esperando pra ver qual vai ser de mesmo do STF. Pra mandar as novas denúncias, tá ligado não? <risos> E meu velho, depois dos financiadores, tá ligado quem é, né? É a cúpula golpista, meu velho. Porque primeiro tem que tirar os financiadores da jogada, né, meu irmão? Porque se prende Bolsonaro e General Patudinho e deixa os financiadores soltos, os caras vão fazer tumulto no Brasil de novo, tá ligado não, meu velho? Mas se pega os financiadores primeiro, pra depois pegar a galera, meu velho. Quando pegar Bolsonaro e a coja lá e pá, vai ficar sem pano, meu velho. Porque o Bolsonaro vai ficar tudo revoltado. Mas e o dinheiro, meu velho? <risos> pra fazer o caos que não vai ter, papai. Ele deu algum 
prazo? Falou quando é que serão apresentados? Não, não falou de prazos, não é? Mas falou que está havendo uma intensidade, uma agilidade no processo dessa investigação. Então, eu acho que até cobrei dele, de fato, esse prazo, mas ele nos assegurou que poderia, na verdade, poderia cometer o erro se fizesse uma definição clara em relação a prazos. Que é mais rápido que o normal, de... né? É, hoje é todo. No, é, vieram os senhores, mais a senadora Soraya. Isso. Foi uma, vocês resolveram vir por uma forma de, de pressão? Que, como é que a gente pode considerar assim, essa vinda? Aqui no nós já temos é, cinco meses, né, basicamente. Nós tivemos a entrega do relatório em outubro, né? tivemos aí é, esses meses iniciais, onde aguardamos, na verdade, as informações da PGR. Então, o que a gente veio foi basicamente para entender como é que está o andamento, né? E ele realmente, pelas informações que nos passou, claramente não está nada parado, não teve nada arquivado, ao contrário, teve um aproveitamento e um compartilhamento dessas informações. O deputado Rogério também pode dar mais informações. Não, é importante ressaltar que há uma concordância com a tese central da CPMI, que houve sim uma tentativa de golpe e que não pode ser visto cada fato separadamente. Ele ressaltou muito isso, é preciso ver globalmente o acontecido. Por exemplo, reunião com os embaixadores. Não foi apenas um crime eleitoral. A reunião com os embaixadores, vida do contexto geral, ela fez parte do processo de mostrar para os setores que interessavam naquela época o ex-presidente Jair Bolsonaro que as eleições poderiam ser fraudadas e, portanto, era necessário uma ação para que se desse um golpe e não se respeitasse o resultado eleitoral ou nem tivesse as eleições. Então, há uma concordância, sim, com a tese central da CPMI e, por isso, todo o material está sendo aproveitado. Ao contrário de ser arquivado, foi muito ressaltado exatamente isso. Todo o material da CPMI faz parte das análises que estão sendo feitas pela Procuradoria Geral e, provavelmente, também pela Polícia Federal e será assim no Supremo Tribunal Federal. Obrigada, 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 senhora. É, meu velho. Vai demorar, mas vai chegar. A papuda vai chegar, vai pegar esses bolsonaretos tudinho, meu velho. Oxe, operação lavagado. Vai render ainda muita alegria, tenho certeza. Agora aí, meu irmão, na moral, se a galera não pega a Silas Malafaia, eu vou ficar na mágoa tão grande, meu velho. Que esse bicho tá envolvido no bagulho desde os princípios, meu irmão. Na real, pô. Vai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E rapaziada, vou encerrando o vídeo por aqui, tá ligado não? Peço que se não for inscrito no canal, aperta aí pra se inscrever, por favor, meu mano. Ajuda nós aí na humildade, tá ligado? E o comentário, pô, é fundamental pra fazer o vídeo chegar mais longe. Comenta aí sem anistia, vingadinho, vai gonei. Operação lavagado neles. <risos> Bolso na papuda, pode comentar qualquer coisa. O importante é o comentário, tá ligado? E se não apertou no like ainda, mano, dá só aquele leve clique lá e pá. Tá ligado? Até a próxima, é nóis. Que venha muito churrasco, é fogo no gado, papai, e sem anistia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!